Przez wiele lat w Foot pojawiały się srebrne karty, które były obiektem wesień wielu graczy. Jednak od kilku edycji to się zmienia. Srebrne potwory, bo nazywanie tych kart bestiami byłoby obrazą, przestają budować swoje legendy. Na szczęście w tym roku pojawił się Zbawca. Karta, która może przywrócić dawne, piękne wspomnienia. Przed Wami najbardziej niedostępna karta FIFA Ultimate Team 18, srebrny Cristiano. Dzisiaj mogę przywitać się z Wami jedynie po portugalsku i japońsku, więc bom dia, Ohio, a przed Wami największa karta widmo w tej edycji FUT, czyli Cristiano. Jeśli już zdołacie zobaczyć osławionego małą legendą gracza na rynku, to aktualna maksymalna cena za zawodnika Kashiwi Raypol wynosi 45 tysięcy monet. Tak, jedyne 45k za największego potwora w tej edycji gry. Tym argumentem Was nie przekonałem, to lecimy dalej. Cristiano sprawdzałem w przedstawionym zespole. Jednak w sumie mogłem go testować również w takim składzie i efekty byłyby identyczne. Niszczyciel, dewastator, tur. W zasadzie brakuje określenia, żeby opisać jak fantastycznie prezentowała się ta karta na boisku. No dobra, od początku. Wchodzicie na tego footheta, wpisujecie Cristiano i co? No jest jakiś Portugalczyk, jest jakiś Włoch, ale najważniejsza jest trzecia pozycja. Wchodzicie z lekkim strachem, zaciekawieniem i widzicie to. No dam wam chwilkę w ciszy na zapoznanie się z sytuacją. Jak widzicie demony wróciły, a w zasadzie potwory, jednak tym razem monstrum w postaci karty napastnika z J-League to istotny Eden dla graczy foot. Po pierwszym spojrzeniu nieśmiało spoglądacie na Pace'a, a tam wymowne 90. Po rozegraniu wielu spotkań Brazylijczykiem czuć to tempo idealnie w grze. Cristiano biegł niczym Gepard z gracją najlepszych baletnic. Wyglądał on niczym zawodnik, który rodził się po to, żeby szybko biegać. Zresztą skoro nasi przyjaciele z Kanady obdarzyli go cechą sprinter, to naprawdę musieli w nim coś widzieć. Łapiąc kolejny oddech, przesuwacie swój wzrok na rubrykę ze strzałami. Przez chwilę ogarnia Was lekkie zwątpienie, jednak możecie być spokojni. Spotkaliście kogoś nietuzinkowego. Skoro jest on szybki, no to z reguły nie może dobrze strzelać. A no oczywiście, że może i to jeszcze jak mocno. Uderzenia na bramkę zawodnikiem z Ligi Japońskiej to czysta przyjemność w najskrytszej postaci. Strzały są potężne, z reguły mierzone i precyzyjne. A do tego z dystansu też potrafi coś chupnąć. A no dodam jeszcze, z wolnego Cristiano też coś wam strzeli. No bo ponownie kumple z Kanady obdarzyli go cechami. Mocne rzuty wolne i strzelające z dystansu. Przesuwacie wasze spojrzenia jeszcze dalej, tam rubryka podań. Pewnie znowu musicie. Kurde, no coś tu musi nie grać. O dziwo, nie. W moim barcelońskim stylu gry 30-letni zawodnik odnalazł się wybornie. Wielokrotnie obsługiwał swoich partnerów przeszywającymi podaniami za linię obrony. Oczywiście podstawy w brazylijskich szkółkach piłki nożnej też opanował. Idealnie potrafi zagrać z pierwszej piłki na przysłowiową ścianę. Już zauroczeni? To poczekajcie jeszcze chwilę. Otwieracie kolejny rozdział pod nazwą dribbling. Tutaj jakiejś transformacji statystyk w grze nie doświadczycie. Jest tak jak podają oceny na karcie i uważam to za piętę achillesową naszego bohatera. W końcu każdy potwór musi mieć jakiś słaby punkt i to jest chyba delikatna ujma Cristiano. No ale po prostu nie czuć tego busta do dribblingu w grze. Troszkę was zniesmaczyłem, nie sądzicie? Zaraz ponownie podniesiemy ciśnienie. Musimy teraz wspomnieć o obronie, bo nasz napadziur będzie wyręczał waszych obrońców. Zapytacie pewnie w czym? Ano wyrzutami z autów. Śmiejecie się pewnie. A ja ponownie przywołam moich ziomków z Kanady, którzy obdarowali go cechą w dalekie wyrzuty z autu. Na pewno już poczuliście chemię z tą kartą. A przed wami fizyczność. Uwaga, achtung, warning, siła wynosi 91. Na skoczność nie patrzę, no w końcu, żeby oderwać czołg od ziemi, to trochę wojska potrzeba. Pamiętajcie jednak, że czołg jest równie ciężko przestawić i taki właśnie jest Cristiano. Idący przed siebie, nie zważając na przeszkody w postaci obrońców, burzący ściany i otwierający mury obronne. Na końcu w stanie początkowej euforii sprawdzacie informacje o graczu. Jest on wielki, bo mierzy 183 cm wzrostu, potrafi grać słabszą nogą, mocniej na cztery gwiazdki, ba, nawet ruletkę wykona, a jego zaangażowanie w grę zespołu jest po prostu idealne. Wysokie w ataku i średnie w obronie. Pewnie chcecie podsumowanie? No to proszę. Przed Wami najlepsza, srebrna karta FIFA Ultimate Team od kilku lat. Ja się w niej zakochałem i życzę Wam podobnych doznań. Obyście zdołali go zobaczyć na rynku, a gwarantuję Wam miłość od pierwszego wejrzenia. To by było na tyle w tym materiale. Pamiętajcie, aby docenić moje starania w tym filmie kciukiem w górę, subskrypcją kanału i podawajcie dalej film o Cristiano. Niech ta legenda się niesie. Na koniec zapraszam Was wszystkich na kilka moich najlepszych paczek z ostatnich dwóch tygodni. Tradycyjnie przypominam, że FIFA Points można kupić w sklepach Xbox, korzystając na przykład z kart przedpłaconych, które można znaleźć w sklepach z elektroniką. Zostawiam Was z chwilą muzyki i moimi najlepszymi paczkami. Do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam.